ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിമ്പിൾ ഐ ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സോ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫയല് ഡോക്യുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൽ സൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒതൻറ്റിക് ആണ് എന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കീമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓദർ ഇതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജിനെ ഡോക്യുമെൻസിനെ ഒക്കെ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കീമിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കീം ഫോർ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ദ ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജ് ഓർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വെരിഫൈ ദ ഓദർ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം It is a way to ensure the document is authentic. So, ഒരു സൈൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് എന്ത് വാലിഡിറ്റി ആണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജിന് ഒരു വാലിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് റിസീവറിന് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണോ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിംഡ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണോ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അയച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വഴി റിസീവറിന് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂസ് ദ റിസീവർ ദാറ്റ് ദ മെസ്സേജ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് ബൈ ദ ക്ലെയിംഡ് സെൻറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ സപ്പോസ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഒരു സെൻറ്ററിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അതാണ് നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ദ സെൻറ്റർ കനോട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഡിനൈ ഹാവിങ് സെൻഡ് ദ മെസ്സേജ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവറിൽ എത്തുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരു ഓൾട്ടറേഷനും ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ നടക്കില്ല ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് ഒരു ഓൾട്ടറേഷനും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വഴി സാധിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഓൾട്ടേഡ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് സോ ഈ മൂന്ന് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ non repudiation and integrity next nokam benefits of digital signature digital signature use cheynadu kondulla benefits endokeyanu first one is improve security of document transmission that is document transmission la security ensure cheynundu allengil security improve cheynundu next one nu parayunnathu improves management and access to electronic documents electronic documents manage cheynadum access cheynadum okke കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്
സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്സസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഫയലിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഫയലിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് സർട്ടിഫൈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് വേണം അല്ലേ സോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ പാസ്പോർട്ട് ഓണറുടെ നെയിം ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ അയാളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെവറൽ കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണിത് ഈ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സെവറൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഓണർ ആ ഓണറിൻ്റെ പബ്ലിക്കി ഉണ്ടാവും ഓണറിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക്കിയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ദ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓണേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ ഓണേഴ്സ് നെയിം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് കീ നെയിം ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂവർ സീരിയൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എക്സെട്ര സോ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇമെയിൽ നമുക്ക് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ കൊമേഴ്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ടേം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ പ ജസ്റ്റ് പബ്ലിക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കീ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോഡഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വാലിഡേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏതൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്കലി അപ്ലൈഡ് സിഗ്നേച്ചറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഏതൊരു മെസ്സേജും ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമെയിൽ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിലോ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെസ്സേജിനെ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സിമ്പിളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതൊരു ഡേറ്റയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് സിമ്പിൾ ഓർ ഡേറ്റ ഫോം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻഡൻ ടു സൈൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിഗ്നേച്ചറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സൈനറുടെ ഫോൺ നമ്പറോ പിൻ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷനോ വെരിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷനോ വെരിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും ഏതിനകത്തില്ല ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചറിനകത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ എന്താണെന്ന് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ സോ